一群东阳人横行霸道，杀死了我们十几个兄弟，绝对不能让他们逃跑。还有那个霍元甲和他的几个兄弟，私闯军营，滥杀无辜。大清的王法也不允许他们逍遥法外。我们现在全面出击，把东阳人和霍元甲全部消灭。武藤，你的对手是我，想要杀的人也是我。你杀我的兄弟没有意义，你把他放了，我跟他换。霍元甲，本以为我们是路人，互不相干，没想到你这么执着针对于我，跟我原本想的不太一样啊。原以为你是一介武夫，不是，我很欣赏你。如果大清朝都是像你这样的人，就没有后来的鸦片战争。也没有甲午海战的悲剧，可惜啊，泱泱大国无清醒之人，堂堂中华无栋梁之才呀、啊。既然你这么说，那我告诉你，我霍某的出现就是让你看清楚，我大清国是不可以被欺辱的。你现在把我朋友放了，我可以放你一条生路。一个衰败的王朝，哼，靠你个霍元甲是不能够振兴的。这才是道理，给你个机会，让你来救他。捡起你面前的这把刀，扎进自己的胸口，我就放了他。元甲，不要管我，杀了这个东阳人！你不敢吗？那我就让你亲眼看到，我是怎么杀你兄弟的。我答应你，你把他放了动手吧，霍元甲，不能这样！我大巴连死了没有关系，你是我们的英雄，你没有权利伤害自己。八连哥，上天的刀刃不会伤害无辜。你们把我的兄弟给放了，这里的一切由我来承担。霍元甲，你确实是条汉子，但是我不希望你死得毫无意义。救别人本身就有意义。慢着，或许我们有更好的合作呢。
哎，我走不动了。起来，你先放开我。我放开你，你就不会逃跑吗？我凭什么不跑？赶紧去送死他！你不是跟我说护人家有危险，让我去救他的吗？那你还不赶紧带我去？哎，大小姐，我跟你说了，只有你爹刘日记刘大人才能救护人家。你去了就是送死，我凭什么跟你去？你要是不带我去见霍元甲，信不信我打死你？恶婆娘，木叶叉，难怪没人要你。你你你再说一遍，你从家里跑出来就是因为没人娶你，在家待不下去了。你,你让霍元甲让他娶你，你死了那条心吧。霍元甲根本就不喜欢你的。我告诉你，想娶本大小姐的人多了去了，排了个儿的上门推荐，我都不稀罕。谁稀罕嫁给霍元甲那个木头？<笑>你要不是刘大人千金，我都看不上你，又凶又丑。我看你是不想活了。来、哎、呀、哎哎哎哎哎！你还真打呀你！我真不应该答应霍元甲，让你来救他。现在霍元甲命没有救，我还要担上自己的小命，我真是自讨苦吃。快去，快带我去见霍元甲！我不去。你跟霍元甲是兄弟，去晚了霍元甲就会有危险。你不管他死活吗？他是死是活，我管不着。没义气。霍元甲瞎了眼，有你这样的兄弟。哎哎哎！哎，大小姐，听我说，兄弟重要还是命重要？命都没了，还要什么兄弟啊？义气，霍元甲就是太讲义气，现在命都快没了，我可没他那么傻。好啊，那等清兵来了，把你抓进黑牢里，严刑逼供。到时候倒要看看你还受不受得了。大小姐。小姐，快跟我们回去！先把他给我抓起来。凭什么抓我呀？我也没犯什么错。你们应该抓的是他。<笑>他拐走本大小姐，意图不轨，难道不该被抓吗？嗯，明明是你绑架了我吗？现在摆在你面前的只有两条路：一呢，带我去找霍元甲；二呢，是被他们抓走，我自己去找霍元甲。我你想清楚了吗？想清楚了，大小姐，我这就带你去见霍元甲。<笑>算你识相。你爹势力那么大，有那么多拦路狗，你现在就回去给你爹乖乖认个错。我呢就先跟你爹见见面，把这个秘密告诉他。你爹呢就能立大功，我也可以升官发财，你也可以嫁人生子，还能救霍元甲，这样对大家都好。你给我闭嘴！哎，你阻碍我升官发财，你还让我跟你去送死？天底下怎么有你这么蛮不讲理的女人？大大大大小姐，哎哎哎。啊啊啊啊、我我我刚才开玩笑啊！你再说，啊、我就拿刀把你舌头给割了。我我不说，我错了，我错了，我错了。别跑了，都给我滚开！不要挡我的路。大人吩咐、哎，一定要把小姐带回去。我爹让我回去，是为了让我相亲。你们都给我滚回去！顺便给我带个话，告诉他。就当没我这个女儿。这是大人的吩咐，那我们只好来硬的了。啊！啊啊啊啊啊啊啊啊
牢里，饿了不许给吃，困了不许给睡，就连一口水都不许给他。大小姐，你把我抓牢里去了，你见不着胡延甲了你？用不着你，我自己会去找他。老爷子等你回去，跟我们走吧。你们回去告诉他，要是我爹想见到我，必须把青石给我退了。哼！你们大小姐跑了，快追呀！兄弟们，快追！追！哎，追！哎，看看，先抓哪一个？两个一块抓。是，走。还有一个人不见了，他把静佛带走了。你怎么还不走？我在这等你很久了，今天我就要挑战。他是在故意拖延时间。快去追佛像，我来对付他。好。霍元甲。霍元甲，你果然功夫厉害，我就喜欢你这样的高手。真正的功夫高手，从来不是靠比武的输赢来决定。那什么才是真正的功夫高手？功夫不在高低。我们习武之人，除了为强身健体之外，更重要的是要用我们一身的功夫和本事去帮助别人，以德服人。想成为一代宗师，首先要行得正。中国有句古话：“得道者多助，失道者寡助。”就是你做正确的事情以后，会有很多人帮助你，所以力量会增大。当你做坏事的时候，众人唾弃，必将灭亡。没想到你功夫高，境界也这么高。做人要讲规矩，做事要有原则。你们东洋人跑到我们的国家来抢东西，你觉得你能有吗？你觉得东西能让你抢走吗？就算你今天能过得了我这关，还会有更多的中国人站出来。所以我告诉你，东西你拿不走，劝你赶紧把金佛像给我交出来。如果你能帮我。我就能带走金佛。我不可能帮助你，我会把你赶出我们的国家，让你回到你该回到的地方。好，佩服。霍元甲，你是一个英雄。哎，刘大小姐，你跟着我干什么？信不信我杀了你？你这个人怎么这么不讲理啊？啊！刚才要不是我救你，你现在早被他们抓了。你爹没教过你真土包吗？啊！我看你是想害死我。哎呀，我真后悔。现在知道背叛我的下场了。我后悔怎么不把你打晕，把你扔到水里，让你在水里窒息、溺死，变成溺死鬼，身体在水里发臭、膨胀，丑的呀
，都没人敢来捞你的尸体。好，我现在就成全你。啊！啊你还真打！啊！这、啊啊、丑八怪！你你这丑婆娘！我错了，我再小心，再小心，我我错了，我错了，我错了，再小心，我错了，我我我知道错了，我错了，我错了，现在求饶晚了，再小心，你看后面是什么人？官兵，这回真是。羊入虎口，怕什么呀？他们不过是新军，反正肯定不是我爹派来抓我的那波人。要是你爹派来的就好了，咱俩还能活下去。哎哎哎哎、宋长官、哎，这么快就见面了？哎，是，好久不见。嗯，哎，哎，大人，霍元甲呢？我不知道。我们刚才逃跑的时候跑丢了，不知道他在哪儿。我相信你，大人果然英明啊！我元昊就不是一个会说谎的人。绑了！哎，大人，你这是要干什么呀？大人！哎哎哎哎！大人，咱们是不是有什么误会啊？大人！大人！哎哎哎哎<笑>祸不在你手里，你又不知道霍元甲的下落啊！活着也没有什么价值。正好，本少官没见过天女散花。大人，什么是天天天女散花呀？就是烟花表演。等一会儿，我用炮把你炸飞到天上。等炮弹一爆炸，把你炸得血丝呼啦的，肉沫像雨点一样落到地上，像不像天女散花？不像，不像。大人，饶命啊！大人，大人，咱们俩之间是不是有什么误会啊？<笑>什么误会？大人，大人，大人，你不能杀我！为什么不能杀你？我知道祸在哪儿。祸不是从你们手上被东洋人抢走的吗？祸其实是被霍元甲带走了。祸在霍元甲手里，你说的是真的？真的，在他手上。霍元甲用空箱子骗你和东洋人交战，我虽然值钱，但我不愿意跟他们同流合污，这是跟曹军作对啊，那是要杀头的。这点道理小子还是懂的。元昊，你没义气，你就是个叛徒。都什么时候了，现在别说让我当叛徒，让我没有尊严都行。哎，大人，你有什么想知道的，我都告诉你。那个谁，你千万不能放了元昊，不能相信他的话。这个人满口谎言，没一句真话，而且他说霍元甲的事，完全是在污蔑霍元甲。你要是相信他的话，没准你会没有命的。你刚才不是还说想看天女散花吗？哼，那就炸飞他！臭婆娘！嘿嘿嘿，大人，他说的不是，不是这样的，大人，不是。我不相信他，是不是可以相信你？你来告诉我霍元甲在哪儿？我不知道他在哪儿，我也在找他。看来我们有相同的目标。你找他是为了杀他，我找他是为了救他。你告诉我霍元甲在哪儿，我帮你一起去救他。你要是不说，我就把你们俩一起炸上天。你放肆！你知不知道我是谁？你俩是一伙的。<笑>把他给我绑了。你。哎，大人，我俩真的真的不是一伙的。<笑>哎、我不管你是谁。我也不想知道你是谁。总之，你们俩不说出霍元甲的下落，谁也救不了你。
，准备送他们去天女散火。大人，饶命啊！大人，大人，你不能杀他，杀他你会后悔的。好大的口气啊！不是我口气大，我告诉你，这件事你要是做了，就会诛灭九族，凌迟暴尸，死无葬身之地。你敢咒我？啊，我没揍你啊，我这是在帮你。我是在晚一会儿的话，你就没那么幸运了。你知道他是谁吗？他是谁啊？不能说，他他他不让我说。行，你不说是吧？你不说，我现在就送你走。再不说，咱俩都得死。你想想，你要是再不说的话，你就享受不了荣华富贵了，你也救不了霍元甲了。你怕什么？我还不信他真敢杀我。大姐。都已经把咱俩绑在这儿了，马上就要杀你了。你想想，你是刘大人的掌上明珠，你如果被他伤害了，你爹会很难过的，对不对？搞不好，那整个天津都大乱了。那你也不能说，你要说的话，我从这出去后绝对不放过你。大姐，都什么时候了，还还不让我说？不行，不能说，就不能说。哎，你要是说出去了，等我以后绝不会饶了你。啊！我要是不说出实情，今天你从这出不去，我肯定得说。你告诉我，他是什么人？我们家小姐不让我说。怎么了？难不成还是个格格？倒没有你说的那么大，但是呢，你也得罪不起。不说是吧？我再问你一次，他是谁？小姐，我可怎么办呀？小姐，我啊啊！小姐，我上有小下有老的，我死了他们就没靠山了，我要叛变了。小姐，我说，我说，她是天津布政司刘汝基的女儿。你要杀了他，我告诉你，整个天津都要被被翻了，整个大大清朝就要天翻地覆了。你能负得起这个责任吗？刘汝骥，大人的千金。我不是，大小姐，我都替你叛变了，你还不承认？好吧，你要是识相的话，你现在就趁早放过我。要是让我爹知道了这件事儿，哼，他是不会放过你的。你以为我会相信你俩的话吗？啊！你以为我会上你们的当吗？我现在就把你俩杀了，好快去办正事儿。哼！大人，你要三思啊！他可真是刘汝基大人的。第一，如果他是刘汝基，刘大人的女儿，他不可能出门不带随从。第二，如果他是刘汝基大人的女儿，官府一定会通知我们。第三，刘大人的女儿。怎么会跟你这样的小混混在一起啊？大人，你也太看不起我了。你打听我元昊，天津的霍元甲知道吗？那可是我拜把的兄。<笑>死到临头，你终于肯说实话了啊！<笑>你现在带我去找他，我不杀你，好不好？你放开我！你以为你说的话我会相信呢、啊？就算你是刘汝骥刘大人的女儿，我现在把你杀了，扔到河里喂鱼，你爹一样不知道是我干的。我来的时候，我爹派来的那些士兵们正在追我，我相信他们用不了多久就会赶来这里。带我去找霍元甲。能找到他，自然知道你的身份。哎，大人，我现在就带你去见霍元甲、啊。千万别给我耍花呀！大人，我元昊赤条条来到这个世上，一直为自己而活。我从小就明白一个道理：你人呀，应该为自己的利益活着。为了利益，兄弟，算什么呀？好，说得好。哎，大人。其实咱俩是一类人啊，为了利益不择手段，为了自己好好的生活，呃，可以牺牲一切，为了朝廷付出自己的真心。我想跟着你干啊，你能不能带着我呀？<笑>真是一条好狗啊！我觉得应该留你一条命。大人，我保证你不会后悔的。<笑>我也让霍元甲尝尝被出卖的滋味。哎，好，好，好，好。
大宝莲，大宝莲，大宝莲，大宝莲，大宝莲，你知道吗？药王庙大战有几百个围着他，从上面冲过去都打不过他。你知道他们最后怎么了吗？全部都掉进深渊，全部都死了。就说最近的吧，啊，码头之战，那个陈大，他独占天津。横行大沽口，他手底下有几百个弟子吧？你知道最后的结果吗？风雪之夜，码头大战，陈大为对付霍元甲，连炸药都用上了，几声爆炸啊！结果陈大死了，霍元甲一点事没有。报纸可到了啊，你别我还惊住。你在吓唬我？我没在吓唬你，我这是替你分忧。你说，就咱们这几个兄弟，不是霍元甲的对手啊？我见过他，也不过如此。我可以证明，霍元甲比他说的更厉害。<笑>你以为我会信你的话吗？快走！然后，你果然出卖霍元甲，大小姐，我有那么傻吗？什么意思？啊？我带他们走的是相反方向。我告诉你，我元昊一万次叛变，都是为了保护霍元甲。相反的方向。现在该想想，咱俩怎么能逃出去？大人，霍元甲。就在那只船上，我说的呀，千真万确。都给我听好了，一只苍蝇也不许放过。哎，不是大人，你这样开炮的话，那国宝不也给炸了吗？<笑>那这是个金佛啊，纯金的，不是国宝是什么呀？你的死期到了，大人，为什么呀？你知道的太多了。哎呀，哎呦，嗯，小的嘟嘴，小的什么都不知道，什么都不知道。不对呀、啊。这像东洋人的船，那个东洋人和霍元甲是一伙的。霍元甲呢，就是把金佛送给东洋人去了。哎，大人，你怎么处置这些国宝呀？你知道的越多，死的越快。将军，我不是那个意思。看在小的小的立功的份上，赏小弟一些散碎银两，我会为大人更卖力的效力呀。好，知道。哎，大人。你这是要干什么呀？你说我现在要杀了他，霍元甲会不会来救你？哎哎，大人，呃，霍元甲是不会来救我的。呃，再说了，大人，你这么英明神武，怎么会用你这宝刀杀我这贱命呢？哎，那就看你这条狗命值不值钱了。哎，大人，我一定会无限的为你效劳。莫发，霍元甲。你逃不掉了，我的兵马已经把你围得水泄不通了。你的兄弟元昊在我手上，把东西交出来。你们在这里追杀霍元甲，官府知道吗？我父亲知道吗？你们这样做可是犯了杀头的重罪。我杀了你，你敢吗？哎，大人，大人，大人。大人，你是在跟他开玩笑是不是？大人，你没有杀大小姐的意思是不是？你不会杀大小姐的，这点我可以作证。啊。你不会杀大小姐的。哎，大人，你想想，你上有老人，下有娇妻，说不定还有孩子，你得为他们生命考虑是不是？你也不可能为这点事犯罪，对不对？你是在跟大小姐开玩笑。小姐，大人在跟你开玩笑的。我相信，大人是在跟我开玩笑的。你们几个，带他俩去杀人看。<笑>应该没人了吧？本来就是骗他们的。哎，表哥，表哥，哎，农夫子，你们怎么跑这儿来了？快帮我解开！我差点我被炸死，接不到你们了。船上的人呢？船上的人，那咱们赶紧走吧！走走走走走！啊！干、啊！小心！我吓到了，他不会要把我们炸死吧？干、啊！刘、啊、备，把这只船给我炸沉！什么霍元甲，什么刘大人的女儿，我要让你们葬身大海！想整我，到阎王爷那里告状吧！
，又是。看来你没有吸取上次的教训啊！啊，又来送死！这尊金佛是我们的宝贝，你们休想带走，最好把他交出来。宋上官，谁拥有他，他就是谁的。兄弟们，给我拿下他们！啊啊啊啊小人活该被打，整死我了！你们女人怎么一个比一个狠呀？人家都说遇见女人是桃花运，我约好怎么碰见的都是霉运的我。那就说明你本身就是个倒霉的人。大小姐，你有点同情心好不好？我都快没命了，我。谁说都快没命？你看看，他们他们这么多人，我们都快死了都。你没看到吗？有护眼甲，只要有他在，我们都不会死。哎，火焰甲，如果火焰甲在，是死不了，但免不了受庇佑之苦啊！表、啊、妹，大小姐，你为什么挡我的路？退回去。我要是不退呢？不然我就动手了。你以为我会害怕你啊？你已经是我的手下败将了，我认出你是什么人。哪像你这样的姑娘，总喜欢跟在男人后面，自讨无趣。你可真够不要脸的！你究竟长得有多美？你没事吧，老爷吩咐，请你跟我们回去。回什么回？还不快去抓人！追！哎，哎，表妹，刚刚那是什么人啊？我也不知道，没看清楚。今天晚上大世界有歌舞表演，知道你在家里呆闷了，所以请你去看。我没兴趣，我只对练武打斗有兴趣。既然承认是手下败将，你又何苦自撞南墙呢？你把火焰甲怎么了，姑娘？你们究竟是什么人啊？情况紧急，你赶快把火焰甲放了。他还昏迷着呢，我去叫醒他。你，你赶快把他放了。袁甲再不回去，他的夫人就会没命的。啊，对对对对，这和我有什么关系？这住嘴，拿下！哎，你不要动手，我来对付。哎，表妹，有退后，我来保护你们。他们人多势众，咱们顶不过。误会。只有我出马才能保护得了你们。哎，元浩，待会儿跟他们打起来，你去接近火焰甲。啊，这不这么多人，我打不过呀！都是放了我们，我最怕女人了，我
我不管你们是什么人，但是我相信，绝对不能伤害我的朋友。他们都是好人。带下去。何知，他们没有存在的必要了。他们不是坏人。他们是霍元甲的人。你说他们会不会给我们添麻烦呀？可是，何知，你不要忘了，老师把你派到我身边，是干什么？你现在的想法很危险呀、啊！你任何的想法都有可能给我们带来灭顶之灾。是，我会注意的。不仅仅是注意，是不要越雷池半步。关键时候，我有权利清扫一切。是，我永远都不会背叛前辈。但是霍元甲如果醒来，看到他的朋友死了，你觉得我们还能收服他吗？我们随时都能动手。看好了，不允许任何人接近。放心吧，霍云甲绝对跑不了。醒了，第一时间告诉我。是。你笑什么？你是不是脑子坏掉了？哎呀，我可不是。人生难得有机会能和大小姐这大美女同处一室，我元昊这辈子有福气。刘大小姐，你也有福气，啊、你也应该笑一笑。我这算什么福气啊？跟你关在一个房间，我可笑不出来。我元昊风流倜傥，能说会道，这世间有多少女子想跟我关在一间房子里？可是他们没有这个机会。你说你占了这么大便宜，也应该好好享受享受。你再胡说八道，信不信我臭死你？哎哎，这时候怕什么呀？你刚才不是说了吗？只要霍元甲在，咱们啊就死不了。虽然说死不了，难免受点皮肉之苦。所以呢，在临死之前想想美事，高兴高兴，有什么不对的？<笑>我真想拿刀劈死你这个小痞子！你跟霍元甲待了这么久，怎么身上还有脾气在呢？我真替霍元甲感到丢人。我有什么可丢人的？在你们心里，霍元甲是大英雄。可是霍元甲这么多年，每次遇到大事，都是我元昊的出现，帮他化险为夷，转败为胜。我就是他的福星，没有元昊，就没有霍元甲这个大英雄。<笑>哈哈哈哎，大小姐，你想，霍元甲跟他媳妇儿成亲这么多年了，这夫妻感情情比金坚，马上就要有孩子了。你这么爱着他，有点不太道德啊！谁说我喜欢他了？哎呀，我知道你喜欢他，虽然你嘴上不说，但你心里却爱他不能自拔。你看你，他到哪儿，你跟到哪儿。你喜欢他，我不反对。可是霍夫人可不赞成，你这是破坏人家夫妻的感情。霍夫人也是闯荡江湖的铁娘子，脾气厉害，功夫更厉害。你要这样搞下去，难免酿成血灾。你什么都不懂，我从来没有想过要破坏他们之间的婚姻。跟你这种不懂感情的人，聊什么感情啊？元昊，你活着就是糟蹋粮食。我这个人啊，虽然不懂你，但是呢，你也不懂我。我也有自己的爱情，但是我不告诉你。嘿嘿，冷啊冷啊冷啊！传我的命令，加快航速，当务之急要以最快的速度回到我们日本帝国。师兄，我们真的要回日本？这件金佛如此珍贵，价值连城，在我们日本，将是万世珍品。所以，我们日本帝国。必须拥有的。你有什么问题吗？霍元甲他们还在我们船上。很好啊。难道也要把他们带回我们日本帝国吗？会不会出什么意外？霍元甲也是一个国宝，我们一定要把他带回日本。师兄是一个高瞻远瞩的人，占有大清国的一切资源，才是
我们最终的目的。你没事吧？没事。农公子，本来呢，我是不想关你的，但你又真蛮爱你这个表妹，为了不必要的麻烦，就把你们关一起了。啊，何池姑娘，我愿意留在这里，但是你现在必须要让我见到霍元甲。元甲夫人现在有生命危险。霍元甲，我是不会让你见他的。我是看他有危险，想看看他到底出了什么事情。你让我见他一下。霍元甲不需要你的关心，我会好好照顾他的。需要关心的人，在这儿呢。你有什么资格不让我见他？这是我的船，我是主人。我是为了霍元甲而来的，只有他能够让我离开，其他人，谁都不能把我赶走。不懂事的姑娘啊！哎，呀！哎哎哎！别打了，你们！哎，呀呀！表妹，表妹，有什么话不能坐下来谈吗？别打！别打！别打了，别打了！啊！你竟敢打我表哥！你没事吧？哎呀，你说你读了这么多年书，书里没有教你吗？你以为在打架的时候有多远就躲多远，小天将一吃鱼，连命都没了。哎哎哎！把你们都扔到海里！霍元甲现在在哪里？现在人命关天，他们家出大事了，他的夫人可能有生命危险。装什么呀？棺棺棺棺材！棺材？对，谁的棺材？谁死了？不知道，有人在门口放了一副棺材。少夫人，你赶快去看看吧。谁这么缺德啊！把棺材放在这里，阻着谁呢？人死了送父，怎么是诅咒呢？棺材你送的，有人让我给你送棺材。送棺材干什么？棺材还能用来干什么？当然是用来装尸体。谁让你送的？有人让送的，掏钱。掏什么钱？棺材钱。这可是上好的棺木。这副棺材给谁用的？我为什么要掏钱？给霍元甲用的。他死了，你是他的夫人。不应该替他收尸吗？不必了，我看着太小了，你自己用挺合适的。说，谁让你来的？你要是敢不说实话，我就把你埋进土里，就当我好心给你送葬了。别别别，我真的不知道，有人付我银子让我给霍元甲送棺材的。为什么给霍元甲送棺材？他说霍元甲死了，霍元甲是个英雄，没想到落得这么个下场。他敬仰英雄，所以要送他一副棺材。霍元甲为什么会死？霍元甲去押镖，也被海匪杀死了。不可能！你从哪听来的消息就敢乱说？信不信我杀了你？你要是不信，可以问你府上的人，看看他是不是去押镖了。你要是敢说半句假话，这副棺材就是你最后的归宿。嗯、阿福，少夫人。霍元甲呢？不是跟你说过了吗？少爷有有事出去出去了。他去哪儿了？为什么这些天没有见人？我也不清楚。我先干活去了。回来。你老实告诉我，他到底去哪儿了？哎，也，我听说啊，少爷押镖去了。说这几天就回来了。你这这这，按日子应该回来了。押镖。啊，那他回来了吗？没有啊。马上派人打听。还有，问问最近有没有水匪打劫船的消息。啥？少爷遇遇上水匪了？快去！啊！哎呦！哎呀！
少夫人，怎么样，阿福？没消息。哎，不过这没消息，那就是好消息啊！你想啊，今时早不同往日了。自从上回码头大战，少爷打败了陈大那帮混混，又接管码头当了小行老大，那霍元甲这三个字在天津那是无人不知啊！谁不知道霍元甲的厉害？今日水匪猖獗，我担心。他们遭遇袭击，那水匪在猖獗，听到我家少爷的名号，那也得乖乖的让道。最近不知怎么了，我感到心里不安。<笑>元昊那小子，有时说的也有点道理啊。他老说你们女人啊，就爱瞎操心，别胡思乱想。少爷他不，我，我，我，棺材，这，这棺材会飞啊！假药是真死了，我就让你给他陪葬。哎哎、少夫人，小心啊！是兰，霍元甲的老婆，有人让我杀了你，可是看见你如此美貌，我也有点舍不得杀你。你是何人？我是何人不重要，重要的是霍元甲死了，我可以帮助你，或者我可以杀掉你。霍元甲不可能死，我没骗你，霍元甲很快就会死了，而且一定死的比我刚才形容的更加惨不忍睹。我是好心来送你和他一起上路，好让你们黄泉路上。继续夫妻情分，你到底是什么人？谁派你来的？等你见了阎王爷，自然就会知道我是谁。恐怕阎王不收我。今日你要是不说清楚，我送你一程。哼，忘了告诉你，我的这把刀只要出鞘，就一定要杀死一个人，用这个人的血平息他的怒火。曾经七十八个人都已经成了刀下的亡魂，你将会是第七十九个。好你个混账玩意儿！贼眉鼠眼的样子，一看就不是什么好东西。今天就扒你的皮，拆你的骨，你的棺材没白买，留着给你自己用吧。明年的今日就是你们的忌日。好大的口气！就你一个人，有那么大本事吗？谁说我是一个人？嗯、阿福，来者不善，快去喊人。好。
，省得你们哭哭啼啼。你是什么人？我就是一个送棺材的人。哎呀！谁送棺材？给霍元甲。霍元甲死了吗？死了。谁杀死了他？让我送棺材的人。那个人杀死了霍元甲，那货物是不是在他手上？那个人是谁？那……怎么回事？中了毒针。应该是毒发身亡。查清楚这个人什么来历。是，我这就去查。霍夫人还活着吗？还有一丝气息，那就好，带回府上，好好照顾。我还要靠他找到霍元甲的下落。你不能带走我家少夫人。你，哎哎哎！你们，谁也别想把他带走。霍元甲带走了我的货物，至今未回，一定有坏人找上门来。我担心你家夫人的安全，先把他接到我的府上保护起来。霍元甲回来，让他来找我。不行，要带走我家少夫人。把我一块人带走。嗯，住手！你们到底是什么人？跟元甲他们有什么过节啊？我知道，你是霍元甲的好朋友。我还知道你是布政司刘汝济大人的侄子。这个事儿与你无关，我不想伤害你。你们这是犯法！哼，犯不犯法不是你说了算。我不要你性命，是要你给霍元甲捎个话。如果他不把货物还回来，我就杀光他关心的所有人。带走！干什么？你们干什么？龙少爷，赶紧去找我家少爷啊！快去啊！快去！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！啊！什么人、啊？公子，骑马骑得好帅，可摔马摔得也精彩呀、啊。你们，我路过河边把你给救了，说明我们有缘。你们是什么人、啊？我们是见过面的，在金门街上，你英雄救美。英雄救美？没错呀、啊，你那个美丽的小表妹，如果不是你出手快，她就死在我的手下了。怎么样，想起来了吗？你们干什么？我特别喜欢中国功夫，想求名师指点。我想拜霍元甲为师，你跟霍元甲是朋友，你一定能帮到我。哎呀，我也急死了，他们家出大事了，你能不能告诉我霍元甲现在在哪里啊？什么事情？可能有生命危险。告诉我。他的夫人现在被人绑架了，我们现在需要他手里那个货才能救他夫人的性命。现在人命关天，也就是说你也不知道他在哪里。如果是这样的话，公子事情可就不一样了。那么现在，公子可要为霍元甲受点苦了。表、哎、妹，哎哎哎哎，何氏姑娘，他俩都是我和元甲的朋友，你不要伤害他们。哎哎哎，对对对，我可是霍元甲的兄弟。哎<笑>我饶了你们的命
，你还会爱他吗？我告诉你，如果你敢伤害我的夫人，我一定不会放过你。好。<笑>你不敢杀我，为什么？你要是杀了我，你们的清政府就得接受炮火的洗礼，你们整个国家都得在炮火中沉沦。你敢动手吗？<笑>少废话！我现在弄死你，把你扔河里，谁知道是我干的？你们政府还以为你带着金佛跑了呢。对呀、啊，你说的没错。但是现在船已经开到了大海中央啊！你要是杀了我，你也跑不出这艘船，更别提带走金佛了。你小子够聪明，对我有点利用价值，把船给我开回去啊！我可以答应你，但是我得把手下叫过来，好让他把船掉头。你小子最好别给我耍花样，听到没有？<笑>来人，老大，去把何之叫来。是。我实话告诉你，我是日本培养的一批特务。
专门到中国收集情报。武藤不是我的表哥，他是日本的浪人，我是奉命来协助他的。可是这些都是生死攸关的秘密，你怎么敢告诉我？不知道。但是大清政府怎么样，你也是一介小老百姓，你知道了又怎么样？你能改变什么吗？你和武藤打算怎么做？中国早晚都会被日本吞没。作为日本人，我是有责任的。但是我已经恨透了这种生活，我想改变这样的生活。姑娘。你的朋友在我手上，不想他们死，就坐下。我就是想找个人嫁了，让我彻底摆脱这噩梦般的生活，和他一起生活。你让我怎么帮你？带我离开这里。这就是命运的安排，公子，你能帮我实现这个梦想吗？他阻挠我，我就为你杀了他。如果你愿意，我今天就是你的人。我现在没有这些心思，现在只想见我朋友。和何之合作多年，早有默契。我只要一个眼神，一个动作，不需要多说一句话，他都会明白我的意思。算你狠！来呀、啊，带下去。<笑>哎，好像有人来救咱们了。刘姑娘
，金孙、元昊，你们都没事吧？我没事。走，我们走。元妹，这一巴掌，我是替霍夫人教训你。我，我问你，你身上为什么会有女人的香气？还有，你是怎么逃出来的？这把钥匙，是不是那个东阳女人给你的？是。你们走的这么近，你是不是爱上他了？我没有，我怎么可能啊？我已经有指兰了，怎么可能爱上东阳女人？就算你没有爱上他，他肯定爱上你了，要不然他怎么会放你出来，又给你钥匙呢？还有你身上的香味。你是不是已经跟他那什么了？我没有，不是你想的那样。我告诉你，霍元甲，你要是真爱上了那个女人，你不仅对不起霍夫人，你也对不起我。你，哎，我说两位，你们的感情债，咱们出去以后再说行了。咱们现在赶紧走吧。你看看外边都什么样了。元甲，咱们赶紧离开这儿吧。我们走。没想到在这里遇见，我还正想找你呢。你果然是东阳人的同伙。东阳人残害百姓，抢走我们的东西，我怎么可能跟他们同流合污？这尊金佛可是从你手里被拿走的。东阳人用卑鄙的手段，从我手里抢走金佛，还用烟雾把我迷晕。我奇怪的是，你怎么在这儿？我为了追回金佛，一直藏在这个船上，结果跟东阳人拼了，还是没干过他们。金佛是我们的东西。我们一定要把金佛带回来。你说的是真的吗？我是金佛的押镖人，金佛从我手上丢的。不管怎么样，拼了命我也要把金佛拿回来。好，既然这样，我们大家可以结盟，我们把金佛从东阳人手里抢回来，怎么样？哎，快把他们拖下去。哎，好。哎，哎，哎，你告诉我。这个金佛什么来路？这金佛本身就是纯金打造，价值连城，而且它还是件贡品，所以东阳人千方百计的想要得到它，明白了吗？既然是贡品，应该在皇宫里。皇宫守卫森严，怎么会流落到民间？况且，我这次押送的明明是粮食，怎么突然之间，粮食变成了金佛？霍元甲，你只是一介草民，有些事你不需要理解。也不用知道，明白吗？宋天都，你现在性命难保。如果你告诉我真相，我想我可以帮助你。霍元甲，你现在都这般田地了，你拿什么帮我？你除了相信我以外，还有别的选择吗？我一定有办法带你从这里出去。好，霍元甲，我相信你。其实大多数国宝，都是一个王爷从宫里带出来的。再交给我们军队运送到天津，卖给外国人。这尊金佛比较重要，所以王爷看得比较紧，有我安全押送。没想到却出了这样的事。你身为朝廷命官，却助纣为虐。你明明知道是国宝，却偷卖给外国人。霍元甲，我只是一个镇守军营的兵，我犯错，朝廷杀我一个，金佛丢了，我不听王爷的话。他杀我一家，你明白吗？一家，这个王爷到底是什么人？都这个时候了，还管王爷是谁吗？现在最重要的是把那尊金佛抢回来，不管是你的还是我的。
。魏元强啊，厉害，居然能逃出来。我霍某一生确实经过很多磨难，也经常会被敌人困住。但是你认为你区区几条破铁链子，就能拴住我们？那真的是做梦。茫茫大海，又能逃到哪里去呢？我们会杀出一条血路。其实你也不需要这么做。我并不想杀你，不想杀我。为什么？我很欣赏你。实话告诉你，我们日本帝国早晚要发动进攻。战后，这里就是我们的殖民统治。区，我们需要一个人来帮我们管理那些奴隶，你很合适。我霍某堂堂中华男儿，你让我跟你们合作，做你们东洋人的走狗，开什么玩笑？让我跟你们东洋人合作，打我们自己的同胞？告诉你，简直是做梦！有骨气啊！清政府腐败无能，这里迟早被列强瓜分。即便把我们赶出去，还会有别的国家占领。你们照样是亡国奴。我们也不可能做亡国奴。我给你一次机会，把国宝立马叫出来。本事大呀，来取啊！你想让我为你们卖命？你错了，只有霍元甲那样的高手才可以加入我们。你没有这个资格。不杀你，是因为我知道让你活着比让你死了更让你痛苦。你弄丢了金佛，你的主子一定不会放过你。他会让你从一个少官变成一个罪人。哦，还有你的家人也会死在你晋中的主子手里。这样的结果会让我更加满意。你知道的很多呀！我的同伴已经遍布你们中国的各个地方，他们刺探来的消息足够摧毁你。你觉得，你能从我和霍元甲手里抢走金佛吗？我想试试。好啊。嗯。呀放开刘姑娘！她是你什么人？你为什么要救她？她是我的朋友，你不要伤害她。她能伤害我，我不能伤害她吗？你这么在意她，今天我就杀了她！啊啊啊啊啊啊啊啊啊